Вы фокус не прошел мимо нас. <coughs> Вовчик, а. сюда. Для этого тебе нужна экшн ну, ты, ты, Бобби, ну давай так, скажи, чтобы посмотри, чтобы было и криково так, красиво так, по киношному композиции. Ну, чтобы фокус не промазал. Снег, кстати, Офигеть. не добавляет э, фокусировки, знаешь? Ты, ты, ты нажми видео и прижми это фото, фото. А где написано криково, я теперь там вот, за, за... Вот. А, ну ладно, написано. Видно, иди. Да, идет запись, идет, окей. Да. Сейчас. Идет. Угу. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Криково. Репортаж ведем с Крикова. Благодаря моему зрителю, с которым мы познакомились, это Вова у реки из Крикова. Он организатор этой поездки. Он смотрел наши ролики, ему понравилось. И мы стали переписываться, и он предложил любезно помочь сделать репортаж из Криковских подвалов. Вот Вова у реки. Я прошу, мы никогда не готовимся, мы не профессиональные репортеры, вот в Вову реки. Нам помогает Константин да. Дмитренко, как всегда, я сейчас не снимаю его просто, вот он сейчас идет. Да, Это ты, Эдуард. Да, Все. да есть, Все. Давай. Вот мы сели. А, Миша, вот здравствуйте, да, дорогие я, друзья. Я снимаю для наших друзей из Молдовы, которые живут за рубежом. Это наш гид Миша. Добрый мы день. продолжаем наш репортаж. Сейчас вот тут у меня еще и коллега мой Костя. Наш спонсор и друг Вова. Его сын Юра. У него сегодня день рождения. 28 лет. Да, и вот мы едем вот в Криково. Наши подвалы, которые были открыты официально в 1952 году. О. Пожалуйста, посмотрите налево-направо. Начинаются галереи. Протяженность наших галерей в общем 120 километров. На 80 километрах мы до сих пор производим и выдерживаем вина и игристые вина. А на 40 километрах до сих пор вырезаем котелец. Котелец – это такой строительный камень, по-русски он называется известняк. Состоит он из морских микроорганизмов и разного ракушечника. Почему? Потому что 12 миллионов лет назад на территории Молдавии было Сарматическое море. И вот этот котелец или известняк, в горе которого мы сейчас находимся, был на дне этого сарматического моря. Сейчас мы с вами, благодаря нашему прекрасному водителю Юрию, заедем направо и заедем на улицу Каберне. Каберне – это очень интересный европейский сорт красного вина, красный сорт винограда, который очень распространен в нашей стране и на по сути является королем красных сухих вин э, на нашей земле. Вот в этих бочках, которые вы видите слева справа, у нас Каберне, которая выдерживается здесь ровно два года. А потом как? куда идет? Потом разливается по бутылкам и выдерживается в коллекции или продается. А теперь мы остановимся на другой улице. Эта улица называется Дионис. Дионис это другое. Уже купажное вино, сухое красное. 50% здесь Каберне и 50% здесь Пино Нуар. Это два сорта. Галя, подходите поближе. Первая Пожалуйста, остановочка. выходим из Выходит. поезда. Это наша первая остановочка. Подойдите поближе. А, что интересно, что вот здесь вот у нас слева в бочке разного диаметра. Те, которые сверху, это французские барики. Они имеют объем 225 литров. Бочка, которая вот находится чуть дальше, вот здесь, вот, чуть ниже, вот такого диаметра. Это итальянские бочки, они имеют объем 350 литров. А если мы посмотрим назад, обратите внимание, слева и справа, вы увидите большие бочки, диаметром 7 тонн каждая, называются они буданы. Что интересно, что все эти бочки сделаны из белого горного дуба, который мы покупаем в пяти странах. Это Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Соединенные Штаты Америки. Для изготовления этих бочек используется только белый горный дуб. Что интересно, что... Каждую бочку мы используем ровно 6 лет, не больше 6 лет, потому что за весь этот период дуб бочки выдает вину, которая содержится в нем, все тонины, то есть вот, вот эти вот прекрасные дубильные вещества, ароматы трав, специй, фруктов, которые мы чувствуем в вине, они выходят из вот дуба этой бочки. К сожалению, после 6 лет использования, если бочка не сжигается, из нее делают разные сувениры, как, например, столы, стулья и так далее. Uh -huh. 
Вот так вот. Также, если мы посмотрим назад, вот вправо назад, вы увидите большие такие танки, цистерны. Они из нержавейки, эмалированные. А что интересно, что объем этих емкостей у нас 20 тонн. В нашем подземном городе, протяженность которого 120 километров, у нас таких танков 1900 штук. Ого! Да, очень много. Теперь хочу сказать вам одну вещь, которая останется строго между нами. Я Это... хочу сказать, что вы сегодня посетили вторую винодельню в мире по протяженности. Первая, самая большая, которая имеет протяженность 200 километров, называется Малые Мелешты. Они тоже находятся в Молдавии, находятся чуть севернее нас. Но, если мы возьмем их 200 километров в Малых Мележдах и наши 120, то получится, что в маленькой Молдавии ровно 320 э, километров галерей подземных улиц, где выдерживаются самые лучшие сухие э, белые и красные вины. Что интересно, что специализация Республики Молдова – это производство сухих вин. Мы всегда делали, делаем и делать будем сухие вина, потому что это очень полезный вид. Можно выпить бутылочку коробочку, две коробочки такого вина, и голова у вас никогда глядеть не будет. Главное, нужно дегустировать это вино с лучшими друзьями. Золотые слова. А, как вы видите, здесь у нас определенная температура, 12-14 градусов. Что интересно, что вот эта температура позволяет нам прекрасно выдерживать вина. Именно благодаря вот этой температуре, 12-14 градусов и влажности 90%, мы известны во всем мире как вторая винодельня с самыми длинными подземными подвалами. Ну а теперь, если вы не против, давайте вернемся немножко к истории этого места. Если вы посмотрите вверх, то вы увидите вот такие вот ну, отпечатки да, вот, от, от, от саморезов или от резчиков. Дело в том, что все эти галереи были сделаны специальным э, резчиком камня, резчиком камня Галанина который работал э, активно здесь с 1947 по 1964 год. Вот все вот эти галереи, тоннели, по которым мы сегодня будем спускаться от отметки минус 60, то есть отсюда и ниже, были сделаны этим э, резчиком камня. Камень отсюда был вывезен и э, был использован в реконструкции Молдавии, молдавских городов после Второй мировой войны. А Официально с 1952 года именно вот это ну, пространство, где находимся мы сейчас, было исп... начато исп... использоваться для именно выдержки сухих белых и красных вин. Три года назад мы освоили производство розе. У нас есть такая марка, очень интересная, розе де Крикова. Сейчас мы его делаем из трех сортов винограда. Это Каберне, Мерло, Ширас или же Каберне, Мерло, Фитя, Сканяга, в зависимости. Очень интересная розе, сделанная из трех сортов красного винограда, которая очень хорошо растет на нашей земле. И эта розе прекрасно подойдет к морепродуктам, таким как креветки, мидии, на луковой подушке с сыром. Mm, вот очень хорошо. Ну что ж, если бы не против, а, если вы а, готовы, мы можем присесть в наш поезд и поехать ниже. И спустимся мы сейчас на отметку минус 80 метров под землей. Хорошо? Ого! Вот наш... Наш транспорт. Как называется было это? Обучение. Электропоезд. Электропоезд. Электропоезд называется. Обучение. Вот еще раз покажем Юру. Это сын Вовы у реки. Его сегодня день рождения. Он пилот, пилот электропоезда. Он самый лучший. Самый лучший пилот. Водитель нашего подземного царства. Да. Продолжаем наше движение. Продолжаем наше подземное движение. Поставишь так, чтобы было видно, что мы будем на Так, красиво. Итак, сейчас мы заезжаем на улицу Шардоне. Обратите внимание, направо здесь бочки с белыми кружками. Видите? Отсюда уже начинаются бочки, где выдерживаются белые вина. И мы заезжаем на другую улицу, Кодру. Страда Кодру. Это очень интересное купажное вино. Это самое настоящее молдавское купажное вино, которое является купажом из 25% Мерло и 75% Каберне. Это самое любимое вино всех граждан и гражданок Республики Молдова, потому что это вино мы пьем с самыми лучшими нашими друзьями и только самыми близкими нашими членами семьи.
Золотые слова. Как говорится, согласно нашему молдавскому поверью, вы знаете, каждый день каждый молдаване начинает одним бокалом белого вина и заканчивает его двумя бокалами красного. Вот так вот. Да. И это у нас происходит всегда. Потому что мы верим в то, что вино – это кровь богов. Итак, сейчас мы заехали с вами на прекрасную улицу Фетяска. Вот в этих бочках у нас Фетяска. И а, что интересно, что Фетяска а, у нас есть в Молдавии двух типов. Есть Фетяска Алба, белая, и есть Фетяска Няк, черная, красная. А, красная Фетяска обладает ароматом сливы, черной смородины, душистого перца. Очень хорошо подойдет к любому мясу. Что касается фитяска албы, белой фитяски, то она очень хорошо подойдет к морепродуктам и к рыбе. И к теплым, э, теплым салатам тоже будет хорошо смотреться. Также ее можно использовать как аперитив или как э, стартер в теплые, э, в теплые жаркие дни. Обычно мы охлаждаем фитяска албу до 8 градусов и подаем ее жаркие дни. Просто для того, чтобы охладить наше тело. Итак, сейчас мы спускаемся с вами постепенно ниже. И вот сейчас мы покидаем отдел выдержки вин. То есть отдел, где у нас вино лежит, находится в бочках на выдержке, на хранении. И заезжаем в тоннель Ариадный. Тоннель Ариадный имеет протяженность 800 метров. Ого. Да, и вот тоже сделали вот этим речником Галанина. Что интересно, что в этом тоннеле можно загадать желание. И оно обязательно исполнится, если вы загадаете вот своего сердца. Поверьте. А также мы сейчас, после того, как проедем 800 метров, спустимся в отдел производства игристых вин, которые мы здесь изготавливаем с 1957 года и используем метод шампинуаз. Традиционный французский метод, описанный еще Дон Периньоном, 1668 году. В чем он заключается? В том, что второе алкогольное ферментирование, то есть второе алкогольное брожение, происходит прямо в бутылке. В процессе ее, ну, скажем так, частичного поворота. Ага. И нахождения в специальных купитах. В специальных таких э, подставках. Как вы видите, нам навстречу едет белый электропоезд, белый электрока. В нашем подземном городе можно двигаться только на велосипедах, на электромобилях или пешком. Транспорт обычный здесь не разрешается. Вообще, да? Исключено, да? Исключено. На отметку минус 60 исключено спускаться на личном транспорте. Имеют возможность сюда спуститься только транспорт с фабрики, который привозит ага. Лови. вино и материал. Итак, уважаемые гости, вот мы приехали на нашу вторую остановку. Мы сейчас находимся на улице Братья Гремия. И как вы видите, вот здесь у нас написано Крикова номер Эстома. На латыни этот слоган переводится как «Имя говорит обо всем». Для нас очень важно то качество того вина, которое находится в бутылках нашей продукции. А, так, подождите, пожалуйста, да, подождите. Так, Вау. Уважаемые гости, я советую вам присесть либо на четвертую линию, либо на четвертую линию весело, либо на третью, как вы хотите. Так вы лучше увидите то, что я хочу вам показать на этом экране. Тут такой бар. Здесь находит. Здесь тепло. Да. Здесь тепло. Обогреватели работают. Уважаемые гости, обычно мы тут, когда вот показываем наш маленький, э, маленький промофильм, а мы дегустируем бокал игристого. Хотите ли вы свет. попробовать? А свет включается? А, включается. Чтобы было красиво, чтобы показать. Оп. Эти вот светильнички. А, знаете, тут... Уа, как красиво! Вот это такой бар. Это барная стойка такая в Криковских подвалах. Конечно, я не буду, я не Не будете точно. Как хотите. Два, будешь? Конечно. Ну я думаю, мы можем присесть, да, и. Чуть-чуть. А вот здесь вот подойдем поближе, посмотрим. Вот это вот. 
криковские. Это самое фирменное, самое фирменное, что есть. Самое, самое настоящее. Одно из? Одно из. А кто еще? Милешный. Много, много разных интересных продуктов. У нас есть сухие вина, белые, красные, розе. Угу. У нас есть игристые вина. Угу. У нас есть брюты, у нас есть экстра брюты, экстра сек, есть сладкое. Попробуем. Вкус. Попробуем. Да, Поп нет, попробуем. А. А. Ну что ж, если, если вы готовы, пожалуйста, присаживайтесь. Попробуй. Да, присаживайте на стакан. Да, да, я подержу. Я попробовал. Да, угу. да, пьешь уже. Попробуй. Оба. Да, все. Пойдет. Вот.